আসসালামু আলাইকুম এখন আমি আপনাদেরকে ঝারবাতিটির পার্ট 2 এর অংশটি দেখাবো পার্ট 1 এ আপনাদেরকে এই অংশ পর্যন্ত দেখিয়েছি এখন আমি পার্ট 2 এর অংশটা দেখাবো পার্ট 2 এ আমি আপনাদেরকে 2 কমন 11 এর ফুল দেখাবো এর আগে আমি 4 এর ফুল করার আগ পর্যন্ত 1 কমন 11 এর ফুল দেখিয়েছি এখন আমি 2 কমন 11 এর ফুল করব এর জন্য দেখুন আমি হাতের মধ্যে টোটাল 9 টি পুঁতি নিয়েছি এখন চার পুঁতি আমি আলাদা করেছি এই চার পুঁতির মধ্যে সুতা নিয়ে আমি ক্রস করে দেব আমি আগেই বলেছিলাম পার্ট 1 এ যে আমরা যখন 11 ফুল করব তখনই আমরা চার পুঁতির মধ্যে ক্রস করে তারপর 11 ফুল করব এই অংশ सेम আমি এই কাজটি করেছি চার পুঁতির মধ্যে আমি এখানে ক্রস করেছি এখন আবার হাতের ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুঁতি কমন নিতে হবে দুই পুঁতি কমন নিয়ে নিয়েছি এখন আমাদের সুতায় 6 পুঁতি রয়েছে হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে 5 টি পুঁতি ভরে নিচ্ছি এখন আমি 4 পুঁতির মধ্যে সুতা নিয়ে ক্রস করে দিয়ে একটি 11 ফুল তৈরি করে নিব দুই কমন 11 ফুল আমি আপনাদের আবারো দেখিয়ে দিচ্ছি হাতের ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুঁতি কমন নিতে হবে আমরা মূলত মিডলের দিকে যে 6 এর ফুল করেছি 2 কমন 6 এর ফুল টোটাল 7 টি লাইন তৈরি করেছি এর আগে যেভাবে করেছি এর পরের থেকে सेम একই রকম ভাবেই করতে হবে 2 কমন 11 এর ফুল চলছে এর জন্য আমি হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে আবারো আমি 5 টি পুঁতি ভরে নিয়েছি এখন আমি 4 পুঁতির মধ্যে ক্রস করে একটি 11 এর ফুল তৈরি করে নিচ্ছি দেখুন আমার এখানে টোটাল 3 টি 2 কমন 11 এর ফুল তৈরি হয়েছে একই রকম ভাবে একদম পুরোটা সার্কেল আমরা 2 কমন 11 এর ফুল তৈরি করব দেখুন আমার এই অংশের এই লাইনটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমি 2 কমন 11 এর ফুল তৈরি করে নিয়েছি এরপর আমি আবারো একই রকম ভাবে 2 কমন 11 এর ফুল করব এর জন্য সুতার মধ্যে আমি দুই পুঁতি কমন নিয়ে নিয়েছি দুইটি পুঁতির মধ্যে আমি সুতা নিয়েছি এখন আমি 11 ফুল করব এর জন্য হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে টোটাল 9 টি পুঁতি নিয়ে নিব এখানে আমার মোট 9 টি পুঁতি রয়েছে চার পুঁতির মধ্যে ক্রস করে একটি 11 ফুল তৈরি করে নিচ্ছি হয়ে গেল একটি 11 ফুল আবারো দেখিয়ে দিচ্ছি হাতের ডান পাশে সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে দুই পুঁতির মধ্যে সুতা নিয়ে নিতে হবে বা দুই পুঁতি কমন নিয়ে নিতে হবে এখন আমাদের সুতায় টোটাল 6 টি পুঁতি রয়েছে 11 ফুল করার জন্য আর 5 পুঁতি লাগবে তো হাতের বাম পাশে সুতার মধ্যে আর 5 টি পুঁতি ভরে নিব এবং 4 পুঁতির মধ্যে ক্রস করে একটি 11 ফুল তৈরি করব এই অংশের কাজ কিন্তু এভাবেই করতে হবে চার পুঁতির মধ্যে ক্রস করতে হবে এক পুঁতির মধ্যে ক্রস করলে কিন্তু কাজটি মোটেও মিলবে না দুইটি 11 ফুল তৈরি করেছি একই রকম ভাবে পুরোটা সার্কেল আমরা 2 কমন 11 ফুল করব এর আগের লাইনটি যেভাবে করেছি এই লাইনটিও একই রকম ভাবেই কমপ্লিট করতে হবে দেখুন আমার এই লাইনটিও কিন্তু কমপ্লিট করা হয়ে গিয়েছে বিপরীত সাইডের অংশটি আর এই অংশটি 11 ফুলের অংশটি सेम একই রকম ভাবে এখন কিন্তু আমরা আবার 1 কমন 4 এর ফুল করব বিপরীত সাইডে যেভাবে করেছিলাম ঠিক सेम একই রকম ভাবে এই সাইডেও 1 কমন 4 এর ফুল করতে হবে আমি এক পুঁতির মতো সুতা নিয়ে নিয়েছি চার এর ফুল করার জন্য আর তিন পুঁতি লাগবে তাই হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে আর তিনটি পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চার এর ফুল তৈরি করে নিচ্ছি চার এর ফুল তৈরি হয়ে গেল এরপর আবার এক এক কমন চার এর ফুল করব তাই হাতের ডান পাশে সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিতে হবে বা এক পুঁতির মধ্যে সুতা নিতে হবে হাতের বাম পাশে সুতার মধ্যে আরো দুইটি পুঁতি নিয়ে নিতে হবে এবং ক্রস করে একটি চার এর ফুল তৈরি করতে হবে দেখুন এক কমন চার এর ফুল আমি দুইটি করেছি 
এই সাইডের অংশটা একটু দেখাচ্ছি এই অংশে কিন্তু আমি এক কমন চারের ফুল করেছি প্রথমে সাদা তা তারপরে দুইটি নীল দিয়ে দুই লাইন করেছি তারপর আবার সাতটা দিয়ে এক লাইন করেছি মানে টোটাল চার লাইন করেছি এই সাইডেও একই রকম ভাবে চার লাইন আমাদেরকে চারের ফুল তৈরি করতে হবে দেখুন আমার কিন্তু একদম পুরোটা এ পাশ এবং তার বিপরীত সাইড দুই সাইডে কমপ্লিট করা হয়ে গিয়েছে আমি মিডেলে সাত লাইন করেছি ছয়ের ফুল আর দুই সাইডে এগারোর ফুল করেছি একদম পুরো সেম রকম ভাবে এখন আমি এই সাইডের মতো ঝুল ক্রিয়েট করব। ঝুল তৈরি করার জন্য আমি এখানে তিরিশ নাম্বার যে রক্ষতা রয়েছে সেই তিরিশ নাম্বার রক্ষতা ইউজ করেছি এটা হচ্ছে তিরিশ নাম্বার রক্ষতা এই অংশে কিন্তু আমি পঞ্চাশ ষাট বা সত্তর নাম্বার দিয়ে করিনি এখন আমি মিডেল থেকে এভাবে খুব ভালো করে গিফ দিয়ে দিব এক সাইড ছোট রাখবো আর এক সাইড বড় রাখবো সুতার যে সাইডটি ছোট রেখেছি সুতার সে সেই সাইডটি আমি কেটে ফেলবো আর বড় সাইডটি দিয়ে কাজ করব। এখন আমি এর মধ্যে চারটি জলপাই পুঁতি নিয়ে নিয়েছি একটি জুয়েলারি ক্যাপ নিয়েছি আর একটি ডায়মন্ড পুঁতি নিচ্ছি এখন আমি সুতাটিকে এভাবে ব্যাক করে আবার জুয়েলারি ক্যাপ এবং চারটি জলপাই পুঁতির মধ্যে সুতাটিকে নিয়ে নিব আবার রিটার্ন করে এভাবেই নিতে হবে সেই সাথে কিন্তু একটি সুন্দর ঝুল ক্রিয়েট হয়েছে দেখুন আমি মিডেলে একটি পুঁতি স্কিপ রেখে পরবর্তী পুঁতির থেকে আবার কাজ স্টার্ট করব আপনারা চাইলে প্রতিটি পুঁতির মধ্যে আপনারা একটি করে ঝুল দিতে পারেন আমি এখানে প্রতিটি ফুলের মধ্যে দেইনি একটি করে মাঝখানে যে একটি গ্যাপিং রয়েছে সেই গ্যাপটি স্কিপ রেখে ঠিক তার পরবর্তী যে গ্যাপিংটা রয়েছে সেখানে আমি ঝুল ক্রিয়েট করছি এভাবে করে নিলে তাহলে আমাদের একটি কাজের উপর আরেকটি কাজ উঠে যাবে না মানে একটি ঝুলের উপর আরেকটি ঝুল উঠবে না একদম সুন্দরভাবে এগুলো প্রতিটা অ্যাটাচ হয়ে থাকবে আমি কিন্তু আবারও একই রকমভাবে একটি ঝুল তৈরি করে নিয়েছি দেখুন একই রকমভাবে এই পুঁতিটি স্কিপ রেখে বিপরীত পরবর্তী যে পুঁতিটি রয়েছে সেই পুঁতির থেকে আবার কাজ স্টার্ট করতে হবে এখানে দুইটি ঝুল আমি যেভাবে করেছি একই রকমভাবে একদম পুরোটা সার্কেল আমাদেরকে ঝুল তৈরি করে দিতে হবে দেখুন পুরোটা আমার কমপ্লিট করা হয়ে গিয়েছে এখানে টোটাল এগারোটি ডায়মন্ড পুঁতি লেগেছে আমার এগারোটি ঝুল তৈরি হয়েছে এখন আমি এই অংশটার মধ্যে আবারও ঝুল তৈরি করব। এটিও কিন্তু আমি তিরিশ নাম্বার রক্ষতা দিয়ে করে নিয়েছি একই রকম ভাবে সুতার মধ্যে গির দিয়ে দিচ্ছি সুতার একটি সাইড থাকবে ছোট আর একটি সাইড থাকবে বড় খুব ভালো করে গির দিয়ে ছোট অংশটা আমি কেটে ফেলবো আর বড় সাইডটি দিয়ে কাজ করব। দেখুন আমি সুতার মধ্যে দুইটি সাদা আর দুইটি নীল তারপর একটি লিচু পুঁতি তারপর আবার দুইটি নীল এবং দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে তারপর আমি ঝুল ক্রিয়েট করছি আপনারা খেয়াল করুন আমি এই অংশে এই পুঁতিটির মধ্যে আমি একটি ঝুল ক্রিয়েট করব মানে এই পুঁতির মধ্যে আমি আবার গিফ দিয়ে দিব মিডেলের দিকে টোটাল চারটি ফুল আমি স্কিপ রেখে এই অংশের মধ্যে আমি একটি ঝুল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি ঝুলটা কিন্তু বেশি টাইট করা যাবে না মোটামুটি ঢিলে ঢিলে করে কাজটি করতে হবে আপনার একটু কাজ থেকে দেখুন আমি তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট মিডেলের দিকে আমি এখানে আটটি পুঁতি রেখে তারপর এই ঝুলটি আমি করেছি টোটাল আটটি আমার এই অংশে রয়েছে এখন আমি বিপরীত যে ঝুলটি করব সেটি করব হচ্ছে দুইটি পুঁতি স্কিপ রেখে দুই পুঁতি স্কিপ রেখে তার পরবর্তী পুঁতির মধ্যে আমি গিট দিয়ে তার পরবর্তী পুঁতির মধ্যে আমি ঝুল দিব আমি সেই সুতাটিকে এভাবে দুই পুঁতির মধ্যে সুতা নিয়ে পরবর্তী এই অংশের মধ্যে আমি এখন পুঁতি ভরে নিব একই রকমভাবেই পুঁতি নিতে হবে তবে দুই পুঁতি করে বাড়িয়ে নিতে হবে আমি এর আগের চুলে দুইটি সাদা 
আর দুটি নীল নিয়েছি আর এই অংশে চারটি সাদা চারটি নীল তারপর লিচু পুতির নেয়ার পর আবার চারটি নীল এবং চারটি সাদা নিয়ে আবার দুই পুতি স্কিপ রেখে এই অংশে আমি গিট দিয়ে দিব আবারও বলে রাখছি গিটের অংশটা কিন্তু খুব বেশি টাইট করা যাবে না গিট ভালো করে দিতে হবে কিন্তু টাইট করা যাবে না একটু ঢিলে রেখে তারপর খুব ভালো করে গিট দিতে হবে যেন আমাদের যে ঝুলটি সেটি যেন খুব বেশি শক্ত হয়ে না যায় এরপর আমি আবার ওইখানে গিট দেওয়ার পর সেম একই রকম ভাবে আবার দুই পুতি স্কিপ রেখে তার পরবর্তী যে গ্যাপিংটা থাকে সেখানে একই রকম ভাবে ঝুল ক্রিয়েট করে নিব দেখুন আমি দুই পুতির মধ্যে সুতার নিয়ে এর মধ্যে আবার ছয়টি আমি সাদা পুতি আর ছয়টি নীল পুতি নিয়েছি তারপর লিচু পুতি তারপর ছয়টি নীল পুতি আর ছয়টি সাদা রঙের পুতি একই রকম ভাবে আমাকে একদম চারটি তৈরি করতে হবে প্রথম দুইটি পুতি নিয়েছি তারপর চারটি পুতি নিয়েছি তারপর ছয়টি নিয়েছি আর শেষ সময় নিয়েছি টোটাল আটটি আমাদেরকে সাদা পুতি এভাবে করতে হবে আর একই রকম ভাবে আমি পুরো টোটাল চারটি ক্রিয়েট করব এই ফুলটাই সেম একই রকম ভাবে আমাদেরকে চারটি ক্রিয়েট করে নিতে হবে আর হ্যাঁ একটি ফুলের সাথে আরেকটি ফুলের গ্যাপিংটাও দেব আমি মাত্র একটি একই রকম ভাবে আমাদেরকে একদম পুরোটা কমপ্লিট করে নিতে হবে দেখুন আমি পুরোটা কমপ্লিট করে নিয়েছি परवर्ती फुल रेखे তার পরবর্তী ফুলের মধ্যে আমি আবার গোলাপ ফুল অ্যাটাচ করে নিব আপনারা চাইলে প্রতিটি ছয়াল ফুলের মাঝখানে একটি করে গোলাপ ফুল দিতে পারেন কিন্তু যেহেতু গোলাপ ফুল আমার কাছে কম ছিল আমি একটি বাদে বাদেই করেছি এখানে একটি একটি ফুল স্কিপ রেখে তার পরবর্তী ফুলের মধ্যে আমি এভাবে গোলাপ ফুল অ্যাটাচ করে নিচ্ছি দুইটি গোলাপ ফুল আমার এখানে অ্যাটাচ করা হয়ে গিয়েছে আর হ্যাঁ আর একটি কথা বলে রাখছি এই অংশের যে আমি গোলাপ ফুলটা অ্যাটাচ করছি এই অংশে আমি তিরিশ নাম্বার রক্ষতা দিয়ে করিনি কারণ হচ্ছে তিরিশ নাম্বার রক্ষতা দিয়ে যদি করতে চাই তাহলে আমাদের পুতির ভিতরে সুতাটা ঢুকতে যাবে না খুব ঝামেলা হয়ে যায় তো এই সেক্ষেত্রে আমি সত্তর নাম্বার রক্ষতা দিয়ে কাজটি করেছি একই রকমভাবে একটি বাদে বাদে একদম পুরোটা আমরা গোলাপ ফুল অ্যাটাচ করে নিব আর এই গোলাপ ফুলের অ্যাটাচটি আমি টোটাল দুইটি লাইনে করেছি দুইটি সাদা পুতির আমাদের লাইন রয়েছে এই দুইটি লাইনেই আমি করে নিয়েছি এখন আমরা উপরের দিকে একটু ঝুল ক্রিয়েট করব ফুল এটা হাতল হিসেবে কাজ করবে এর জন্য আমি একটি পুতির মধ্যে এভাবে সুতা নিয়ে তারপর সুতা দুই মাথায় একসাথে করে নিয়েছি এখন আমি এই অংশে জলপাই পুতি ভরে নিব আমি এই অংশে কিসমিস পুতি ভরে নিচ্ছি আপনারা চাইলে নীল রঙের ছক্কা পুতি ভরে নিতে পারেন আমি এই অংশে টোটাল ছয়টি কিসমিস পুতি ভরে নিয়েছি যেকোনো একটি সাইডে আমি আবারও টোটাল ছয়টি কিসমিস পুতি ভরে নিব একটি কথা আমি কিসমিস পুতি আমি নিয়েছি আমার কাছে ছক্কা পুতি শেষ হয়ে গিয়েছিল তো আমি কিসমিস পুতি নিয়েছি আপনারা ছক্কা পুতি দিয়ে করলে দশটি দশটি করে পুতি নিয়ে নেবেন এরপর মিডেলের দিকে আমি এখানে টোটাল ছয়টি পুতি স্কিপ রেখে তার পরবর্তী পুতির মধ্যে সুতা নিয়ে তারপর আমি এভাবে আবার সুতাটিকে ব্যাক করে ছয় পুতির মধ্যে আবার ছয়টি পুতির মধ্যে আবার সুতাটিকে নিয়ে 
দুটি সুতার মাথা আমি একসাথে করে নিয়েছি একসাথে করে খুব ভালো করে গিট দিয়ে দিচ্ছি এখন আবার এই সাইডের মানে হাতের বাম সাইডের যে সুতাটি রয়েছে সেই সুতার মধ্যে আবার পুঁতি ভরে নিব আর ডান সাইডের যে পুঁতিটি সুতাটি থাকে সেটি আমি কেটে ফেলে দিয়েছি আবার আমি ছয়টি পুঁতি নিয়ে একই রকম ভাবে এই অংশে টোটাল ছয়টি পুঁতি মধ্যে আমি এভাবে সুতা নিয়ে নিচ্ছি সুতা নিয়ে খুব ভালো করে গিট দিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমার উপরে হাতলটি কিন্তু তৈরি করা হয়ে গিয়েছে আর সেই সাথে সাথে আমার ঝালবাতিটিও তৈরি হয়ে গিয়েছে ভিডিওটি কেমন লাগলো তা জানিয়ে অবশ্যই কমেন্টস করবেন লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম